আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি ইউটিউব চ্যানেলে আইফোনের রিভিউ দেখতেছি এই কমেন্টটা প্রতিবারের মতো যে যে করবেন এখনই করে ফেলেন এবারের আইফোন নিয়ে আমরা অলরেডি তিনটা ম্যাক্স লেভেলের কন্টেন্ট দিয়েছি উড়াধুরা কেউ না দেখলে কিন্তু একশো পার্সেন্ট মিস বলে দিলাম অ্যান্ড দেন ফাইনালি আজকে শান্ত হয়েছি স্টুডিওতে বসে আইফোন ফিফটিন প্রো ম্যাক্সের ফুল রিভিউ দিচ্ছি এটিসি টিম টানা দুই মাস ব্যবহার করেছে এই ফিফটিন প্রো ম্যাক্স ইউনিটটা অ্যান্ড এই সময় বের হয়ে এসেছে বেশ কিছু চরম তথ্য এবং গরম সত্য সবই জানাবো তবে তার আগে জানাই আইফোন যারা কিনবেন অ্যাপল গ্যাজেটস থেকে কিনলে এক বছরের ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি ক্লেম করতে পারবেন কোনো চার্জ ছাড়াই মানে আপনার আইফোন অ্যাপল গ্যাজেটস থেকে কেনার তিনশো দিনের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে তারা নিজ দায়িত্বে এটাকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে অ্যাপলের ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি ক্লেম করে আপনাকে এনে দিবে ফ্রিতে ফোনের দামটাও আনঅফিসিয়াল মার্কেটের সাথে মিল থাকবে যথাসম্ভব এছাড়াও আইপ্যাড এয়ারপডস ম্যাকবুক এইসব কিনলেও এই ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি ক্লেইমের সুযোগ পাবেন অ্যাপল গ্যাজেটসে আইফোন থার্টিন এবং ফোরটিন সিরিজের যে ভেলকি দেখালো ডিসপ্লে নিয়ে ফিফটিন সিরিজে অলরেডি টুকটাক রিপোর্ট পাচ্ছি সো আইফোন কিনলে অ্যাপল গ্যাজেটস বিডির এই সেফটি প্যাকেজটা সহ কিনলে অনেকখানি নিশ্চিত ইনশাল্লাহ আচ্ছা এবার আইফোনের দিকে যাই সবার মনোযোগ চাই নতুন আইফোন মানেই ক্যামেরাতে কিছু না কিছু ইনোভেশন দেখবই এই যেমন এবারের আইফোন ফিফটিন প্রো ম্যাক্সের প্রতিটা ক্যামেরাই বেশ ইম্প্রুভড বিশেষ করে এই হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিলিমিটারের ফাইভ এক্স টেলিফোটো লেন্স অনেকেই পছন্দ করেছেন এটা নিয়েই বেশি হাইপ তবে এতদিন এই ফোনটা ইউজ করে আমাদের কাছে মনে হয়েছে ফাইভ এক্স লেন্স দিয়ে পোর্ট্রেট তোলা খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল না সবখানে বারবার সাবজেক্টের থেকে অনেক দূরে যেয়ে ছবি তোলা লাগে অনেক সময় লেগে যায় এতে আবার ফাইভ এক্স অপটিক্যাল বা টেন এক্স ডিজিটাল মোড বাদে টেলিফোটো ইমেজ বেশ ডিজিটালি শার্প লাগে কিছুটা নয়জি হয়ে যায় ছবিগুলো তবে ফাইভ এক্স পোর্ট্রেটে তোলা ছবিগুলো যে স্টাইল যে স্ট্রাইকিং ভিজুয়াল ভাই এমন পোর্ট্রেটসের জন্য নিজের বন্ধুদের লিস্টে একটা ফিফটিন প্রো ম্যাক্স চাই চাই অন্যদিকে মেইন ক্যামেরায় খেয়াল করলাম আগের থেকে কিছুটা অ্যাগ্রেসিভ ডাইনামিক রেঞ্জ দিচ্ছে স্মার্ট এইচ ডিআরটা খুবই প্রশংসার দাবিদার আগের মতো ইয়োলোইস পিকচার্স ইনফ্যাক্ট কিছু সিনারিওতে আগের থেকেও বেশি স্যাচুরেটেড আর দিনকে দিন এটার প্রাইমারি লেন্স যে বড় হচ্ছে এবার যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু ফোকাল লেংথ যেমন প্রাইমারি লেন্সে টোয়েন্টি ফোর এম এম টোয়েন্টি এইট এম এম থার্টি ফাইভ এম এম এক লেন্সেই তিনটে আলাদা ফোকাল লেন্থে শিফট করতে পারবেন স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর ভালো ছবি পেয়েছি মোস্ট অফ দ্য টাইম এর ক্যামেরা থেকে মেইন ক্যামেরাটা যেহেতু ফোর্টি এইট মেগাপিক্সেল সেন্সর সো টুয়েলভ মেগাপিক্সেল বা টোয়েন্টি ফোর মেগাপিক্সেল দুই মোডেই ছবি ক্যাপচার করা যায় বেশ ভালো ডিটেলসও থাকে ছবিতে একদম যেমন ছবি চাই তেমনই আবার আল্ট্রোয়েড লেন্সটা খুবই জোস কোয়ালিটির অ্যাজ অলওয়েজ প্রাইমারি ক্যামেরার সাথে বেশ খানিকটা মিল থাকে পিকচার টোনে বা ফিচারের দিক থেকেও হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ বেশ সুইট একটা স্পট এটা কোনার দিকে খুব একটা বেন্ডও হয় না আইফোনের আল্ট্রোয়েড লেন্স অলওয়েজ জোস অ্যান্ড এবারও জোস পেয়েছি লো লাইটের বেলায় আমি ফিফটিন প্রো ম্যাক্সের ক্যামেরা নিয়ে একটু হতাশ ছবির কালারকে একটু বেশি ডাল করে ফেলে কম্পারেটিভলি তবে বেশ ভালো নয়েজ রিডিউস করে ছবিকে শার্প করে অ্যাকুরেট এক্সপোজার অ্যান্ড ব্রাইটনেসটা ধরে রাখতে পারে যেটা অন্যরা বেশিরভাগ মানুষই স্ট্রাগল করে বা বেশিরভাগ ফোনই স্ট্রাগল করে তবে অ্যাপল লঞ্চিংয়ে যেভাবে বললো লেন্স ফ্লেয়ার কমানোর কথা এবার সেটা থার্টি পারসেন্টও কমছে বলে মনে হয় নাই আমাদের ইউসেজে স্টিল পিকচারের ক্ষেত্রে আইফোনের ছবি ওয়ান অফ দি বেস্ট বাট ভিডিওর ক্ষেত্রে আইফোন অনলি কিং আইফোন পছন্দ করে না দুই চোখে দেখতে পারে না এমন লোকেরও আইফোনের ভিডিও অনেক বেশি পছন্দ আমাদের ডেডিকেটেড ফটো কম্পেয়ার অ্যান্ড ভিডিও কম্পেয়ার ভিডিও দেখে একটা স্পষ্ট আইডিয়া পেয়ে যাবেন আইফোন বেশ কতটা এগিয়ে আছে বিশেষ করে ফটোগ্রাফি সেকশনে আইফোন একদম হেড টু হেড ফাইট দিয়েছে গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি থ্রি আলট্রায়ের সাথে আবার ভিডিও টেস্টে নিজের জাত পরিচয় বুঝিয়ে দিয়ে প্রথম অবস্থান ধরে রেখেছে ফিফটিন প্রো ম্যাক্স সবখানে প্রায় তবে আইফোনে ছবি তোলার ক্ষেত্রে আগে বাধা ছিল লেন্স ফ্লেয়ারটা এবার নতুন যুক্ত হয়েছে ক্যামেরা হ্যাং করা আমাদের ইউনিটে অনেকবার লক্ষ্য করেছি মাল্টিপল আপডেট দিয়েছি এখনও সলভ হয় নাই এই ক্যামেরা হ্যাংয়ের ইস্যুটা এগুলো অতটা বড় ব্যাপার না কারণ ভিডিও অ্যান্ড পিকচার দুইটা ক্ষেত্রেই আইফোন এখনও সেরা অ্যান্ড আপনারা যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে ফোরটিন প্রো ম্যাক্সের তুলনায় আইফোন ফিফটিন প্রো ম্যাক্সের ক্যামেরা কত পার্সেন্ট আপগ্রেড আমি বলবো যে ফাইভ এক্স টেলিফোটোটার কথা বাদ দিলে টেন পার্সেন্ট আপগ্রেড আর যদি ফাইভ এক্স টেলিফোটো বা ফাইভ এক্স পোর্ট্রেটটা অ্যাডি করি তাহলে ফিফটিন পার্সেন্ট আপগ্রেড আসলে ফিফটিন প্রো ম্যাক্স ফোনটা খুব হালকা ইউসে যেই গরম হয়ে যায় আমরা যখন প্রথম এটা নিছি আনবক্স করে ইউজ করা শুরু করছি এইটা এত পরিমাণ গরম হচ্ছিল হাতে ধরে রাখা যাচ্ছিল না একটা পর্যায়ে রুমাল দিয়ে প্যাঁচায় এটা দিয়ে ছবি তোলা লাগছে একদম প্রথমে
আবার গেম খেলার সময় এই ফোন সবচেয়ে বেশি হিট আপ হয় আর বেশ ভালো পারফরমেন্স ড্রপও খেয়াল করা যায় স্টিল অ্যান্ড্রয়েডের থেকে বেটার পারফরমেন্সই থাকে আসলে মূল সমস্যাটা কি একদম বেসিক ইউসে যে ফিফটিন প্রো ম্যাক্স এত হিট হচ্ছে কেন এ সেভেন্টিন প্রো যে নতুন চিপসেটটা ব্যবহার হয়েছে এটা কি সমস্যার আমি অল্প কথা বলবো হিটিংটুকু সাইডে রাখলে এবারের এ সেভেন্টিন প্রো চিপসেটটা আসলেই বেশ জোস ডেলি লাইফের যে কোনো কাজ একদম ইজিলি করে ফেলে এমনকি গেমিং এর কথা বললে আমরা প্রচুর কার এক স্ট্রিট খেলেছি যেটা মোবাইল প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে ডিমান্ডিং গেমগুলোর মধ্যে একটা পাশাপাশি অল্প স্বল্প পাবজি জেনশিন ইম্প্যাক্ট এগুলোও খেলা হয়েছে সব গেমেই মোস্ট পসিবল হাইয়েস্ট গ্রাফিক সেটিংসে খেলা হয়েছে অ্যান্ড ভালোই চলেছে অ্যাপলের গেমিং নিয়ে সবারই ভালো ধারণা আছে অ্যান্ড তেমনই পেয়েছি রাফিদ এই ফোনে মোটামুটি ২৪ ঘন্টা কার এক স্ট্রিট খেলত ওর ভাষ্য মতে এইটার যে গ্রাফিক্স দিছে যে স্মুথনেস দিছে যে ফ্লুইডিটি গেম খেলার সময় টাচ রেসপন্সিভ সব কিছু জাস্ট ওয়াও লাগছে ওর কাছে অ্যান্ড যদি পাশাপাশি এইটা অ্যান্ড এস টোয়েন্টি থ্রি আল্ট্রাতে কার এক স্ট্রিট প্লে করি দেখা যায় যে গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আগায় চোখে যেটা দেখা যায় আর কি অ্যান্ড অনেক স্মুথ এটাতে তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতেই হবে যে হিট যত বাড়ে পারফরমেন্স কিন্তু ড্রপ হতেই থাকে ফ্রেম ড্রপগুলো আর একটু ভিজিবল হয় হুট হাট ডিসপ্লে ব্রাইটনেস কমিয়ে দিয়ে একদম কালো করে ফেলে ডিসপ্লেটাকে টেম্পারেচার গিয়ে থাকে ফোর্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এই পুরো প্রসেসটাই কিন্তু হচ্ছে ডিসপ্লেটাকে বাঁচাতে যাতে ওভার হিটিংয়ের জন্য ডিসপ্লেটা ড্যামেজ না হয়ে যায় এটাই হচ্ছে মূল টার্গেটটা সো আমরা ডিসপ্লে নিয়ে হিটিং নিয়ে একটু কনসার্ন এখনও আপডেট দিয়ে অনেকখানি সলভ হয়েছে এখনও আরও সলভ করা লাগবে অবশ্য বাংলাদেশে আইফোন মানে কিন্তু ডিসপ্লে নিয়ে আতঙ্ক এমনকি ফিফটিন প্রো ম্যাক্সে ইতিমধ্যে বার্নিং ইস্যু শুরু হওয়ার রিপোর্ট পেয়েছি একটা নতুন ফোনের ডিসপ্লেতে বার্নিং ইস্যু যতখানি আমাকে অবাক করেছে হতাশ করেছে তার থেকে বেশি অবাক হয়েছি যখন অ্যাপল বলতেছে ভাই টেনশন নিয়ে না সফটওয়্যার আপডেট দিয়ে বার্নিংও ঠিক করে দিব মানে অ্যাপলের কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে সফটওয়্যার আপডেট দিয়েই শুধুমাত্র সেই ইস্যুটা ইন্টারন্যাশনাল হইতে হবে তাহলে মামারা সলভ করে দিবে এমন একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াইছে এবারের আইফোনের ডিসপ্লে বেজেলের পরিমাণ অনেকটাই চিকন এত সুন্দর ডিসপ্লে এবং চিকন বেজেল শুধু মনে হচ্ছিল যে হাতে খালি ডিসপ্লেটাই ধরে আছি ডিসপ্লে নিয়ে কোনো কমপ্লেন করার জায়গা নেই ট্রু কালারই পাচ্ছিলাম ডিসপ্লের ব্রাইটনেস বা ডিসপ্লে স্পেক্স তেমন কোনো চেঞ্জ আসে নাই এছাড়া ডিসপ্লের পাশাপাশি সাউন্ডেও কোনো মেজর চেঞ্জ আসেনি ফোরটিন প্রো ম্যাক্স থেকে কিছুটা লাউড সাউন্ড প্রডিউস করে এতটুকুই খেয়াল করলাম আর ভাই মেইন জিনিসগুলো তো এখনও বাকি টাইপ সি টাইটেনিয়াম বডি অ্যাকশন বাটন গোটা আইফোন ফিফটিন প্রো সিরিজের মূল চমক আসলে এটাই ফাইনালি একটা আইফোন যেটা টাইপ সি কেবল দিয়ে চার্জ হয় টাইপ সি পোর্ট দিয়ে এস এস ডি ইউজ করা যায় আপনি চাইলে পেন ড্রাইভও ইউজ করতে পারবেন এটাতে অ্যান্ড এর মধ্যে সবচেয়ে দরকারি ফিচার হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের চার্জার দিয়ে এটা চার্জ করা যায় হ্যাঁ আমরা খেয়াল করেছি আইফোনের অরিজিনাল চার্জার অথবা এম এফআই সার্টিফাইড চার্জার কেবল দিয়ে যখন চার্জ দেন এটা তখন একটু হিটিং কম হয় যখন অ্যান্ড্রয়েডের ইউজুয়াল চার্জার দিয়ে টাইপ সি দিয়ে যদি চার্জ দিবেন তখন একটু হিটিংটা বেশি হয় সো আমাদের সাজেশন থাকবে যে অ্যাপলের অরিজিনাল যদি পান দেশের বাইরে থেকে আনতে আনান আর নাহলে এম এফআই সার্টিফাইড কোনো একটা চার্জার ইউজ করেন কেবল ইউজ করেন টাইপ সি আলা অ্যান্ড্রয়েডটা শুধুমাত্র সেই সময় ব্যবহার করবেন যখন বিপদে পড়বেন যে লাইক ফোন অফ হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত ব্যবহার করবেন না যদি ব্যাটারি হেলথ নিয়ে টেনশনে থাকেন এছাড়াও আমরা এতে কিছু টাইপ সি টু থ্রি ডঙ্গল ইউজ করে দেখেছিলাম যে ইয়ারফোন ঠিকঠাক চলতেছে কি না কিছু কিছু ডঙ্গল একদমই কাজ করে না আবার কিছু কিছু ডঙ্গলে উল্টাপাল্টা কাজ করে ভলিউম আপ ডাউন ঠিকমতো কাজ করে না এই আর কি অবস্থা টাইপ সি পোর্ট যখন দিছে আমাদের সবার ধারণা ছিল যে এটা টাইপ সি পোর্টটা খুব রিগিড হবে মানে খুব শক্তপোক্ত হবে নরবরে হবে না বাট হয়েছে উল্টা এটা টাইপ সি পোর্টে যখন কোনো কিছু কানেক্ট করি লাইক এস এস ডি ওর সামথিং এটা একটু নরবরে করে নড়তে থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে এস এস ডি কানেক্ট করে যদি আপনি এটা দিয়ে অ্যাপলের প্রো রেস দিয়ে লক ভিডিও নিচ্ছেন তখন হয়তো বা দেখা যাবে যে নোরে টোরে কোনোভাবে কানেকশন লুজ হয়ে গেছে অ্যান্ড আপনি ভিডিওটা পান নাই রেকর্ড হয় নাই এমন কিছু একটা হয়ে যেতে পারে বছর ঘুরে যেমন নতুন আইফোন আসে তেমনি এসব আইফোন বছরের পর বছর কয়েক হাত ঘুরে স্টিল করা সার্ভিস কিন্তু দিয়ে যায় এই ক্ষেত্রে এইবার ফিফটিন প্রো ম্যাক্সে আমরা একটুও ছাড় দিই নাই কোনো কভার বা স্ক্রিন প্রোটেকশন বাদেই আমরা রাফ ইউজ করেছি দুই মাস আর সারপ্রাইজিংলি কোনো দাগ পড়ে নাই মেজর ভাই আমি সিরামিক শিল্ডের ফ্যান হয়ে গেছি শুরুতে এই ফোনের হ্যান্ডফিল নিয়ে আমি খুব একটা হ্যাপি ছিলাম না দুশো চল্লিশ গ্রাম ভরের ফোরটিন প্রো ম্যাক্সটা ধরার পর যখন দুশো একুশ গ্রাম ভরের ফিফটিন প্রো ম্যাক্সটা হাতে নিবেন বেশ পলকা লাগবে অ্যান্ড এইবারের ফিফটিন প্রো ম্যাক্সকে মিস্টার জেরি যেইভাবে
হ্যাঁ ভাই এই জায়গাটাই ফাঁকা বা ফাফা বলতে পারেন তাই এখানে চাপ পড়লে পিছনের গ্লাসটা ফেটে যায় শুরুর দিকে অনেক রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে যে ফোন পকেটে রাখছে গ্লাস ভেঙে গেছে আমাদেরটা এমন কিছু হয় নাই এমন কিছু দেখিও নাই আমরা বাংলাদেশে যারা দেশে কিনছে তাদের ক্ষেত্রে এমন কোনো রিপোর্ট পাইনি আমি ফিফটিন প্রো ম্যাক্সের সাথে অনেকটাই কমফোর্টেবল হয়ে গিয়েছি লাস্ট দুই মাসে স্টুডিওতে যখন ফোরটিন প্রো ম্যাক্স ইউজ করতাম তখন বেশ প্যারা খাইতাম শার্প ফ্রেম অ্যান্ড ওভার ওয়েটের জন্য এবার ফিফটিন প্রো ম্যাক্সে ফ্রেমের এজগুলো বেশ সুন্দর করে বেন্ড হয়ে গেছে বডির সাথে সো টাইপিং করে একটা আলাদা শান্তি লাগে বেশ স্মুথ লাগে ইভেন এই ফোনটা ধরে ভার্টিক্যাল মোডে এটিসি রিলস দেখতে বা হরাইজনটাল মোডে এটিসির ফুল ভিডিও দেখতে লাইক কমেন্ট করতে একটা আলাদা মজা আছে সত্যি নতুন আইফোন আসার পর অনেকে বলছিলেন যে ফ্রেমের কালারটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল আমাদের যেই টাইটেনিয়াম ন্যাচারাল টাইটেনিয়ামটা এটা ফ্রেমের কালারে কোনো ডিসকালার টেলার হয় নাই ঠিকঠাকই আছে হয়তো বা যে ব্লু কালারটা ওইটাই মনে হয় এরকম কিছু একটা রিপোর্ট আছে বাট আমাদের সাদাটা বাট এই অ্যাকশন বাটনটা দেখছেন প্রথমে কিন্তু ভাবছিলাম প্রি ওয়ালার স্লাইডের বাটনটা কেন সরাইলো এখন দেখলাম না ইটস দ্য বেটার ওয়ান বাটনটা অ্যাকুরেটলি কাজ করে বেশ ভালো রেসপন্সিভ এক প্রেসে ফোন সাইলেন্ট তো করবেনই কাস্টমাইজ করে ভয়েস মেমো দিয়ে রাখতে পারেন কুইক রেকর্ডিং করা যাদের দরকার হয় লাইক সাংবাদিক বা এজেন্সির লোকজন মিটিংয়ে ম্যাগনিফায়ার অপশন আছে যেটা দিয়ে দূরের বস্তু জুম করে পড়তে পারেন যারা আমার মতো ঘোলা দেখেন দূরত্বে আবার নিজের মোস্ট ইউজড অ্যাপটা এক ক্লিকে পেতে পারেন এই শর্টকাটে ফেলে আইওএস সেভেন্টিনে ভালো একটা কাজের অপশন পেয়েছি ব্যাটারিতে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এবার অ্যাপলে আপনি চার্জিং অপটিমাইজার অন রাখতে পারবেন সো বেশ স্মার্টলি ব্যাটারি চার্জ হবে আপনার স্বভাব যদি আমাদের জাকিরের মতো থার্টি টু এইটি পারসেন্ট হয় মানে এইটি পারসেন্ট হইলে আর বেশি চার্জ দিতে চান না তখন আপনি লিমিটটা এইটি পারসেন্ট সেট করে রাখতে পারবেন তখন এইটি পারসেন্ট হইলে অটোমেটিক চার্জ নেওয়া অফ করে দিবে পাশাপাশি এবার কিন্তু ফিফটিন প্রো ম্যাক্সে চার্জিং সাইকেল কাউন্ট অ্যাড করা হয়েছে ম্যাকবুকে এই ব্যাটারি সাইকেল কাউন্টটা আগে থেকে বেশ পপুলার আইফোন এবার ফাইনালি চলে আসছে এতদিন ব্যাটারি হেলথের টেনশনে আইফোন ইউজারদের চুল অর্ধেক পরাজিত এবার পুরো টাক হয়ে যাবে বেচারারা যে অবস্থা হচ্ছে ব্যাটারি হেলথ অ্যান্ড সাইকেল কাউন্ট দুইটা মিলে এখন ব্যাটারি ব্যাক আপের কথা বলি আমাদের ভিডিওগ্রাফি টেস্টের সময় এইটা সকাল দশটায় নাইনটি এইট পারসেন্ট চার্জ নিয়ে ইউজ করা শুরু করেছিলাম পুরো দিন এক টানা ভিডিও করার পর রাতে এইটার চার্জ ছিল থার্টি সেভেন পারসেন্টের মতো খুব সিরিয়াস লেভেলের ব্যাক আপ দিচ্ছে ফিফটিন প্রো ম্যাক্স ইউটিউবে বিভিন্ন ব্যাটারি টেস্ট কন্টেন্ট দেখলেই বুঝবেন যে নয় থেকে দশ ঘন্টা স্ক্রিন অন টাইম ইজি দিস ইজ কোয়াইট ইম্প্রেসিভ ট্রুলি বাট এই গোটা টিকটক এক্সপোজিং রোস্টিং এর যে সময়টা চলতেছে এর মধ্যে আইফোন ফিফটিন প্রো ম্যাক্স এর নেটওয়ার্কটা একটু শক্ত হওয়া দরকার ছিল যোগাযোগটা একটু শক্ত রাখা লাগবে না বাট ফিফটিন প্রো ম্যাক্স এর ক্ষেত্রে আমরা নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি একটু উইক পাইছি কম্পারেটিভলি আর কি আপনার ভাইবেন না যে পিকজেলের মতন ফোন ঢুকলে তিনবার ফোন দিলে একবার ঢুকে অমন কিছু না বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক একটু কম লাগছে আর কি অন্যদিকে ওয়াইফাই কানেক্টিভিটিও কিছুটা উইক লেগেছে যেমন আপনি একটা ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক থেকে আর একটা ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে সুইচ করবেন তখন দেখবেন যে সুইচ হচ্ছে না ওয়াইফাইটা ফ্রিজ হয়ে যায় ডিসকানেক্ট হয়ে যায় ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক স্ট্রেংথ তো কিছুটা উইক ফোরটিন প্রো ম্যাক্সের পাশাপাশি এটিসি স্টুডিওতে যেহেতু দুইটা ফোন আছে আমরা টেস্ট করছি আমরা অলরেডি এটাকে আইওএস সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টুতে রাখছি এই ভিডিও করার আগ পর্যন্ত মানে চোদ্দ নভেম্বর পর্যন্ত কিছুটা ফিক্স হয়েছে আগের থেকে বাট মানে এখনও মনে হচ্ছে যে একটু একটু কম কম টাইপের বাট আই থিংক মানে কাজ চলার মতন সমস্যা নাই মেজর এই ছিল ফিফটিন প্রো ম্যাক্স নিয়ে আমাদের দীর্ঘ দিন যাবৎ ব্যবহার করে একটা ময়না তদন্তের রিপোর্ট যাতে আপনাদের বাইং চয়েসটা সহজ হয় যারা ভিডিও দেখছেন ভালো খারাপ সবই বলছি যেগুলো ভালো ফ্যাক্টর ছিল সেগুলো বলছি খারাপ ফ্যাক্টরও বলছি বাট অনেকের কাছে মনে হইতে পারে যে বেশি বেশি অভিযোগ করে ফেলছি হয়তো বা ফিফটিন প্রো ম্যাক্স নিয়ে অ্যান্ড দুই ধরনের লোক এই জন্য আমাদের মনে করতে পারেন আইফোন হেটার্স দুই ধরনের লোক কারা হইতে পারে আমি বলে দিই নাম্বার ওয়ান যারা অ্যাপল ফ্যান বয়েস যারা দীর্ঘদিন যাবত হচ্ছে অ্যাপলের প্রোডাক্ট ব্যবহার করতেছেন তারা অ্যাপলের প্রতি লয়াল দ্যাটস ওকে অ্যান্ড নাম্বার টু যারা শুক্র শুক্র রাষ্ট্রদিন আইফোনের নাম শুনছে ভিভিড মোডে কয়টা ছবি দেখছে অ্যান্ড সারাদিন ওয়াও ওয়াও করে বেড়াইতেছে আইফোন দেখা দেখা আইফোন আসলে আইফোন লাভিং বা হেটিংয়ের মতো কোনো সিলি ব্যাপার এখানে অবশ্যই নাই আমরা আমাদের রিভিউতে বন্ধু হোক বা শত্রু স্বচ্ছতারা মেনটেন করার চেষ্টা করি সর্বদা যা পেয়েছি তাই বলেছি কারণ ভালো বলি খারাপ বলি আইফোন কেনার যে এমনি কিনবে আপনারা যদি আইফোন ফিফটিন প্রো ম্যাক্স কিনেন বা ফিফটিন সিরিজের ফোন কিনেন চেষ্টা করবেন যে ইউএসএ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাভয়েড করতে ওইটাই তো এমনিই হচ্ছে ফিজিক্যাল সিম নাই দুইটা
ফোন কিনলে ফোনে কোনো সমস্যা হইলে ওরা হচ্ছে এক বছরের অ্যাপল ওয়ারেন্টি ফ্রিতে ক্লেম করে দিবে এটা একটা বেশ বড় পাওয়া কারণ যে অবস্থা চলতে সাইফোন নিয়ে লাস্ট দুই বছর দেড় লাখ টাকার জিনিস এক লাখ টাকার জিনিস কোনো নিশ্চয়তা নাই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ডিসপ্লে চেঞ্জ করা লাগে সো এই জায়গায় যদি অল্প কিছু হাজার টাকা এক্সট্রা অ্যাড করে যদি এই নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তাহলে আই থিঙ্ক অনেস্টলি আই থিঙ্ক দিস ইজ এ গুড ডিল অ্যান্ড আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে আইফোনের ফিফটিন যে ভেজ ভ্যারিয়েন্ট আছে সেটার ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ আমি তো আইফোন কিনতে চাই 